we are so excited that some 85,000 global citizens are here tonight. But what's even more important is that over the last two months, these, these 500,000 members of Global Citizen now have taken more than two million actions from tweets, emails, phone calls, petitions. These actions will encourage the world leaders and the business leaders who are here tonight to make multi-billion dollar commitments to ending extreme poverty. So the commitments you see on stage tonight are the direct result of the announce of, sorry, of the actions of Global Citizens. It's a cause and effect. And so for us, we want to sustain that now for the next 15 years. Because for us, this is not a short-term commitment. What we care about, above all else, is seeing an end to extreme poverty within our lifetime. And to do that, we need a sustained movement here in India, in the United States, in the UK, in Canada, across Indonesia. This needs to be a truly global movement. That's why we're called Global Citizen. Prime Minister Narendra Modi has been so incredibly supportive of the movement. Whether it's been inviting us to meet with him um, at his residence in Delhi, or whether it's been uh, the long conversations we've had with his staff about how best to approach it, or whether it's been um, the uh, coming to Central Park and delivering an incredible speech and inspired global citizens back in the United States, the Prime Minister has been with us through this journey, and we are so thankful to his office and to the state of Maharashtra also, but also to Puna Mahajan, uh, also to, to uh, Chief Minister Fadnavis, everyone who's got behind this initiative. It's been really amazing to see that there's been this unified political support behind the movement to end extreme poverty. We couldn't be more thankful. Thank you. Well, we're expecting quite a lot. Um, we expect that this will be one of many. As a matter of fact, uh, we're partners in this with Global Citizen and uh, we are hoping that we will have a 15-year relationship in India and every year there will be a new concert and there will be a new goal uh, for that concert. So this year it's sanitation and today is World Sanitation Day, World Toilet Day. So maybe next year will be Education Day or Poverty Day or Environment Day um, and uh, hopefully the concert will happen in another city and we'll go with this movement all around India. But I think the, the biggest expectation is that through the platform that the global citizen has and, and uh, the popularity it has with young people, it will um, allow for young people to get involved in the issues that are really important to the society. So um, lots of hopes. Um, uh, Today is a good start. Um, and then let's see how it goes. Sorry? Look, I think for, for anybody who comes to India, and, I, and I've only spent a year and a half of, of my assignment in India, but I think for everybody who comes to India, even for a short visit, the one uh, absolute impression that everybody takes away is the country is full of energy. Um, things are happening. There is a beat that you don't find in many other places in the world. Look, um, India is growing at an amazing pace. Um, I think it's grown already for two decades. Um, my personal prediction is that in the next 10 years, India will be growing at close to 10% growth or maybe even, you know, even higher double digits. Um, I think incomes in India will double or triple in the next decade. So I, I personally am very, very positive about what's happening here. And, uh, and that's why I think growth alone does not resolve poverty, um, but uh, it does trickle down. And, and then it is, it is the, I think the role of of government, civil society, NGOs, but also citizens themselves. And this is where Global Citizen really helps. Because if they then drive development in an equitable way where nobody is left behind, then you, you actually achieve the goal. Sorry, what do I expect? Look, uh, we, we are actually, interestingly, you asked that question because coincidentally we are now going through the formulation of our next five years, six years in, in India. 
So literally, as we speak, uh, in the next few days, we are negotiating what we're going to be doing and on what we're going to be focusing as the United Nations in India. Um, I think uh, it will be the issues of poverty, education, healthcare, energy, environment, uh, um, sanitation. So uh, they coincide, I think, with, with the priorities that India establishes for itself. As far as um, our relationship and our collaboration with the government, it's been very, very good, uh, at least as far as I'm concerned in my watch here. Um, we're talking about interesting solutions and how to scale them up and how to deal with things together. So I'm, I'm very positive, I'm very optimistic. Look, I mean, I think it's not a secret uh, to anybody that India was starting from a very low point two decades ago when the liberalization and the opening happened. I think the numbers uh, in many areas testify that the progress has been tremendous, but it has been uneven. Uh, I mean, the Prime Minister and, and the others themselves speak of issues of sanitation, of malnutrition, of the quality of education and health, of poverty. So the ambition is, is very high, but I think the momentum is there, and that's the positive message that, uh, that, that I can share, is, is the momentum is there to, to deal with these issues in the coming 10, 15 years, which is when the sustainable development goals need to be fulfilled. Look, he's, a, he's an inspirational leader. Uh, as an economist and as a development professional, it's difficult for me to disagree with, uh, with, uh, with many of his priorities or, or aspirations. I mean, he wants uh, an India that is uh, more equal, an India that is more just, uh, an, an India that is more inclusive, uh, an India that is uh, free from poverty and, 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 and want and, uh, and despair. And, you know, what more can one say? Um, now, uh, you know, how these, these calls and these programs get, uh, get implemented on the ground, I think that's where the government is focusing and that's where we need to focus as well together with them because it's that last mile. It's, it's what ultimately the citizen and every Indian feels in their villages, in their schools, in their hospitals is what determines reality, correct? And I think uh, it's, it's widely accepted that there are some you know, issues that still have not happened, but they need to happen urgently. Thank you, thank you, thank you. showcases that we do have concerned citizens of India and 
and uh, they don't mind spend. They have the money to spend to help people. I think that, should, that we, we can see that, and hopefully um, there will be more initiatives like this uh, to help India and make it progress. I'm actually more excited about the initiative. I'm very excited that they're here, but I'm also excited that there are so many artists coming together and so many dignitaries all over India from all over the world coming together to make the world more progressive. What did you hear my what I was speaking about? You didn't hear it. It's about um, it's about educating uh, rural women and women um, just with literacy and with the internet so that they can be more connected and they can progress a bit more because right now they're disconnected. So the two causes that I, I'm um, I'm the brand ambassador for this cause as well. I'm also the brand ambassador for Fight Hunger Foundation and Carlos Foundation. Um, so it's just I think literacy, illiteracy and malnourishment and hunger is something that plagues India. These are basic, basic things that uh, that need to be addressed, and that's why I'm here. I've just come flown from LA and come, come directly to this platform. No, I'm going to go to the but fashion icon to look at both awards. I mean, uh, it's an award for Nija, but uh, like I've said before, the film in itself is an award for me. So these are just cherries on top and I find it very disrespectful to the memory of Nija Bhano to talk about it and blow my own trumpet. But thank you so much guys for coming here. Thank you, I'm very happy that 
डिमोनिटाइजेशन के बावजूद हमारी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना फोर्स दिखा रही है एंड uh, अच्छी बात है uh, ऐसा लग रहा है कि लोग अब एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं अपने स्ट्रेसफुल लाइफ से बाहर निकल रहे हैं आज भी यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं विच इज़ फैंटेस्टिक सो आई एम रियली हैप्पी है
It's been an unbelievable experience. Uh, it's been a big honor to be a part of the lineup at Global Citizen. And to see people respond in such a phenomenal way. I mean, uh, I spoke about empowerment of the girl child through education, which is something I've been doing uh, for eight years through my foundation, One Foundation. We run a project in Vrindavan called Project Devi, where we rescue girls from uh, being sold as child laborers, being sold into child marriages and child prostitution. Some girls are as young as five or six years old and they're sold in for these causes. So we rescue them and we give them free food, free education, free health care. And uske zariye hum unka sashakti karan karte hain. Because jab unhe education milta hai, to phir wo zindagi mein kahin aage badh paati hain, apne rights, apne jo haq hai, samaj paati hain. So mujhe lagta hai ki hum ek aisa badlaab la rahe hain. Jab shuruwaat kiye the aat saal pehle, to ek school tha, aur few hundred rescued girls. Aaj humane, humare teen school hain, chautha ban raha hai. और हजारों लड़कियों को हम बिल्कुल 100% परसेंट फ्री एजुकेशन हेल्थ केयर एंड फूड दे रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़कियों की आर्मी तैयार हो रही है जो न सिर्फ देश को बदलेगी बल्कि पूरे विश्व को बदलेगी सॉरी लेडीज फर्स्ट बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने मुझे लगा कि ये कॉन्सर्ट है तो कॉन्सर्ट के प्लेटफॉर्म में लोग सिर्फ एंटरटेन होने के लिए आएंगे भाई हमें फलाने को सुनना है कोल्ड प्ले को सुनना है तो हम आके ये जो बातें दिल से कर रहे हैं शायद उसे ठीक से लोग रिसीव नहीं करेंगे इनको सीरियस बातें हैं लेकिन हर शब्द पर हर वाक्य पर लोगों ने तालियाँ बजाई चेयर किया तो मुझे लगता है कि इस कॉन्सर्ट में अस्सी हज़ार गुड हार्ट्स आर बीचिंग एटी गुड हार्ट्स आर बीचिंग टूडे इन एम एम एट द ग्लोबल सिटीजन कॉन्सर्ट and uh, i think uh, they they all want to do something for a, a better india and a better world cold play yeah bollywood we see all the time in all the uh, and now is the season for that all the award shows will come hamare doston ki hum performances dekhte rahenge but cold play is a novelty chris martin's uh, dude देखिए डिमोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं आप आ, मैं बहुत सहमत हूँ मुझे लगता है कि आ, कोई भी जंग जब आप लड़ते हैं तो दिक्कतें तो आएंगी त्याग तपस्या करना ही पड़ेगा और पूरे देश को करना पड़ेगा हमारी आदत है कि हम हमेशा गवर्नमेंट की ओर उंगली उठाते हैं और बोलते हैं ये क्यों नहीं कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं हमारे और भी उंगलियाँ उठाइए और पूछिए कि हम क्या कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है जब आप बीमार होते हैं और डॉक्टर आपको इंजेक्शन देता है तो आप डॉक्टर को गाली देते हैं क्या उसे मारते हैं क्या वो बीमारी दूर करने के लिए इंजेक्शन दे रहा है तो दर्द तो होगा ही लेकिन आपके अच्छे के लिए हो रहा है वो तो मैं चाहता हूँ और बहुत सारे लोग हैं जो बातें कर रहे हैं कि भाई इतने लोग कतार में खड़े हैं इतनी इनकन्वीनियंस हो रही है दिक्कतें आ रही हैं पर वो सिर्फ बातें कर रहे हैं मेरी कंपनी जो है कर्न जो अफोर्डेबल हाउसिंग बनाती है गरीब लोगों के लिए हमने अपने ऑफिस के चार से ज़्यादा लोगों को अपने ऑफिस में आने से मना कर दिया बोला कि आप ऑफिस नहीं आएंगे आप जितने ए देख रहे हैं आस जहाँ पर लोग खड़े हैं घंटों घंटों आप उनको जाके पानी बिस्किट्स खाने की चीज़ें फ्री देंगे तो अगर हम कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं बोलना बहुत आसान है करके दिखाना अलग है ये मेरी एक मित्र हैं बहुत अच्छी डिज़ाइनर हैं निवेदिता साबू शी इज़ डूइंग रियली रियली वेल ऑन द इंटरनेशनल स्केल नाउ एंड शी डिज़ाइन दिस फॉर मी इट्स इज़ अ वेरी कूल डेनिम ब्लेंड एंड आई वॉन्ट इट टू रिप्रजेंट समथिंग देसी समथिंग इंडियन तो ये है ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि आजकल जो हमारे आ, फौज के लोग हैं जो आ, इतनी बहादुरी से टेररिज्म का सामना कर रहे हैं और आ, उनकी बहादुरी के सामने हम सिर्फ कंप्लेंट किए जा रहे हैं तो ये लोगों को और मुझको खुद को याद दिलाने के लिए है कि उनके तपस्या उनके त्याग को हमें ध्यान में रखना चाहिए वेरी सोन या आई जस्ट फिनिश शूटिंग फॉर बैंक चोर विद यशराज आई फिनिश शूटिंग फॉर my international web series for amazon with excel with the paran invitations company called powerplay and uh, that's based on the ipl is a very exciting uh, concept uh, it will be released across more than 100 countries um, i'm starting to shoot at the end of this month for my first tamil film with uh, the one and only superstar ajit so i call him ajit anna and i'm really excited to play a really kick ass role with him and then uh, in the first quarter of next year i start uh, company 2 
वजह से सब चौंक गए और थोड़ा वक्त लगेगा थिंग्स को सेटल होने में चीज़ों को सेटल होने पे पर उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द सेटल हो जाए क्योंकि आई थिंक अ लॉट ऑफ एज आर प्रिवलेज कि हमारे पास कार्ड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं काफ़ी लोगों के पास नहीं है जो डेली वेज वर्कर्स वगैरह हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है पर आई होप इट सेटल सूट यही कि मैंने आ, किसी को भेजा बैंक में और यू you नो know, पैसे एक्सचेंज करवाने के लिए 2000 के नोट मुझे मिले वो अभी उसका चेंज कहीं नहीं मिल रहा <laughs> तो पर ये छोटी सी बात है थैंक यू यूट्यूब ग्लोबल सिटीजन इज एन इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म वो युवा पीढ़ी को जोड़ता है उनमें एक जागरूकता पैदा करता है एंड आई हैव द गुड फॉर्चून ऑफ बींग ऑन स्टेज टूडे एंड फेसिंग सी ऑफ अमेजिंग पीपल हु आर हेयर बिकॉज ऑफ द कमिटमेंट टू एक्शन एंड पार्टिसिपेशन एंड आई गॉट टू स्पीक अबाउट नेचर and i got to speak about the relevance and the importance of rivers uh, and the access to clean portable drinking water to every citizen of the world and uh, uh, i got to introduce mr kt rama rao who has committed the second largest commitment on the global citizen india platform which is of 9000 crores uh, and to make portable drinking water accessible to every household in telangana so uh, it it was a really wonderful moment for me to be so simple 
symbolic to today and today's activities and commitments that everybody is making. वेरी वेरी मीनिंगफुल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन जो है वो मेरे कैंपेन गर्ल राइज इंडिया के साथ ऑलरेडी जुड़ गई है तो मैं बहुत ही उत्सुक हूँ और पैशनेट हूँ कि ये आगे जाकर मैनी मैनी इंडियंस की सपोर्ट ले लें I think कि ये जो global citizen हो रहा है in India it's very nice पहली बार India में हो रहा है and इतने सारे artists हैं तो उनके साथ on the same stage perform करके it feels really really good बहुत अच्छा लगता है you feel very connected even though like we don't know each other पर सब एक साथ perform कर रहे हैं तो it's a very nice feeling जो audience है जो crowd है वो बहुत मतलब they very they very nice happy energy so yeah you know the thing is so there the the they are there are seventeen developmental programs that they have out of which three India is going to be taken care of so my main my main problem has always been with hunger I I feel like hunger is something that really bothered me भूख जो है, I hope कि वो मिट जाए हमारी कंट्री से and जो भी हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए towards that. तो मुझे मुझे रेनबोस बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि अपने मेरे बालों में क्यों नहीं डाल दूँ रेनबो? नहीं थक नहीं गई सात मिनट का परफॉर्मेंस था मेरा लेकिन गर्मी थी ना स्टेज पे तो डेट वाज अ लिटिल बिट ऑफ एन इश्यू पर अभी कूल डाउन हो गया शाम तक आई थिंक एक छोटा सा मैसेज शायद देना चाहूँगी कि यू नो अगर हम हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं हमारे पास बहुत कुछ है अगर हम we can help the people जिनके पास कुछ है नहीं या कम है तो I think कि बहुत छोटा effort है तो हमें हम सबको करना चाहिए अभी definitely you know people who are 
जिनका इनकम ज़्यादा नहीं है जो ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स नहीं यूज़ करते डेबिट कार्ड्स यूज़ नहीं करते जो जो ज़्यादा कैश पे डिपेंड करते हैं डेफिनेटली उनको थोड़ा फ़र्क पड़ा है आई कैन सी बट आई फील दैट ये डिसीजन जो मोदी जी ने लिया है वो बहुत ही अच्छा डिसीजन है एंड आई थिंक बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट डिसीजन लिया उन्होंने एंड आई होप दैट इट बेनिफिट्स आर कंट्री थैंक यू वेरी मच Thank you. आ, बहुत अच्छा लगा आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव यहाँ पर अपने बैंड के साथ तीन चार गाने करने का मुझे एक, एक मौका मिला और मुझे तो बहुत खुशी है कि जो क्राउड है जो ऑडियंस है जो लोग आए हैं यहाँ पर सपोर्ट करने इस ग्लोबल सिटीजन इनिशिएटिव को यहाँ एक बजे से वो लोग आए हुए हैं और काफ़ी मतलब आठ नौ घंटे हो गए अब मगर बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब कोई शिकायत नहीं कर रहा किसी को नहीं लग रहा कि गर्मी बहुत थी ये नहीं है वो नहीं है सब जानते हैं कि ये बहुत ही एक एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है और हम सब के लिए और हमारे बच्चों के लिए जो एक फ्यूचर है उसके लिए बेटर होगा मैं पिछले तीन सालों से मर्द इनिशिएटिव को चला रहा हूँ विच इज़ मैन अगेंस्ट रेप एंड डिस्क्रिमिनेशन तो यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी एंड एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है सो आई एम I think the whole uh, concept of and the whole initiative is uh, fantastic, and the fact that it is taking place in uh, Mumbai in India, I think it's it, it, it's it's important. I am a, a brand ambassador of UN for gender equality, for he for she. I think we are looking at the possibility of the world being having equal empowerment for men and women by 2030. And I think the other causes that are also in the morning, I presented four most amazing Indian women. On onto a seminar where uh, the stories are so inspirational, 
So I'm very happy to be part of this, and I think the kind of atmosphere I'm seeing here is uh, phenomenal. I think it's, it's fantastic, and it's also very happy to see that the people are happy in standing in a line. I think that, that uh, it does. You see, the the, the fact, the, the the main thing that happens with this kind of a thing is that it go, it gets a face. It is talked about. We do not sometimes know what is happening. How did so many other things reach smaller towns? If you go to smaller town villages, there are so many people who are doing amazing work. This is a kind of kind of concert, which is a kind of a shabashi to them, and it will reach. It is taking a time, a little time. But then, कहते ना इरादों में बुलंदी हो तो कुछ भी हो सकता है. आपका प्रश्न तो टेढ़ा ही होगा ना कुछ. बोलिए. अमेजिंग सुबह सुबह स्टार्ट हुई थी और सुबह मैंने होस्ट किया था परिणीति के साथ चार सेगमेंट होस्ट किए थे और मुझे लगता है कि ये जो इवेंट है बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि इंडिया तब तक सुपर पापा बन सुपर पावर बन नहीं सकता जब तक हम हेल्थ सैनिटेशन पॉवर्टी और जेंडर इक्वालिटी को हम नोटिस नहीं करते सॉल्व नहीं करते तो आई थिंक दिस इज द नीड ऑफ दी आवर ऑफकोर्स आई थिंक आई थिंक आई सपोर्ट अ चाइल्ड एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर लॉट ऑफ कॉजेज आई सपोर्ट and uh, i do a lot of uh, stuff with ngos uh, be it performing or singing for the kids and i think it it is the need of the hour if you, if you are a public figure then i think you are an opinion leader of sorts and you really affect a lot of people so i think you should do it as i said people who are in the public eye uh, commoners the masses they notice them a lot and if they are supporting something they also they also get encouraged to do that so i think that's the only motive of this because most of the people they are youth icons like sachin tendulkar shahrukh khan everybody is performing uh, all the uh, out of the young generation we were there parniti arjun ranveer everybody was there so i think if, if they are taking up a cause and people are watching it they'll definitely follow it <coughs> ji नॉट ऑल आई थिंक ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा क्योंकि इतने बड़े स्केल का कॉन्सर्ट इंडिया में मैंने विटनेस नहीं किया है और ग्लोबल सिटीजन लास्ट टाइम न्यूयॉर्क में हुआ था इस बार इंडिया में हो रहा है और कोल्ड प्ले बहुत ही एक एक बहुत बड़ा नाम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो आई थिंक हमारे नेशनल लेवल के जितने एक्टर्स हैं म्यूजिशंस हैं यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं और एक कॉज के लिए परफॉर्म कर रहे हैं आई थिंक रियली इट रियली विल सेंड अ पॉजिटिव मैसेज इन द मॉस या ऐसे ही मैं न्यूज़ में ज़्यादातर देख रहा हूँ या ट्विटर पे फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो शूट कर रहा हूँ लखनऊ में और वहाँ पर प्रोडक्शन ही सब कुछ देख रही है पर मुझे लग रहा है कि आम जनता पे काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है उनको मुश्किलें हो रही हैं पर मैं चाहता हूँ लॉन्ग रन में आई होप इसका पॉजिटिव इफेक्ट हो
joining you, Jim. Oh, hold on, hold on. On your come right side. Yes, 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 yes. Hi. How was the show? It was fabulous. Loved it. It was fabulous. Yeah, 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 yeah. सचिन सर सचिन सर सचिन सर एक पोस्ट 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 सर इधर देखना सामने सामने ओ क्या बात है एक्सर फूड ओ क्या बात है करा थैंक यू सर थैंक यू ओ करा मैडम मैडम एक एक्सक्यूज मी मैडम जी इधर देखिए अभी पूजा जी पूजा जी इधर देखिए सामने मैडम जी एक मिनट रुकिए रुकिए पूजा जी एक मिनट रुकिए एक मिनट एक एक मिनट एक मिनट हाँ बस बस सोनाली मैम आज ऊपर कीजिए सर थैंक यू लो 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 जी ये नो नो मैडम जी इधर देखिए मैम इधर इधर
really enjoyed it. It was beautiful, especially in the end uh, when Coldplay was singing together with uh, yeah, mobile. Yeah, yeah, yeah. Like, yeah. It was mobile. beautiful, really. आप ले लो अरे आप ले लो अरे यार अरे मैडम आप बहुत हाय मैम माइकल जैक्सन के बाद अगर कोई बड़ा स्टार हुआ इतना बड़ा इवेंट हुआ है तो आज रात को आए ग्लोबल फेस्टिवल एंड वी शुड थैंक एवरीबॉडी फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर टू द चीफ मिनिस्टर एवरीबॉडी जिन्होंने सपोर्ट किया और सबसे बड़ी बात हमको देना चाहिए मिस क्राफ्ट को क्योंकि माइकल जैक्सन को भी उन्होंने ही लाया था और कोल्ड प्ले को भी आज को लेके आया और क्या बढ़िया इवेंट है and thanks to mr raj nayak also for like a fabulous being a fabulous person i'm i'm always a supporter of the good cause thank you so much thank you so much ए हेलो यार अरे यार ए वेट ना वेट ठाकुर ठाकुर दादा सर एक ठाकुर जल्दी यार प्रोग्रेस नहीं हो रहा है थैंक यू सर थैंक यू सर प्लीज कंसल्ट